ঈদ মোবারক প্রিয় দর্শক বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা ঈদের এই আনন্দ যোগে আমি ইমতু চলে এসেছি কিন্তু এবং আমাদের আর টিভির এই জমজমাট আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এইবারের আয়োজনে যে আয়োজনে এই মুহূর্তে আপনারা আর টিভির পর্দায় দেখছেন সেই অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে প্রাণ লেয়ার প্রেজেন্স ঈদ কার্নিভাল কার্নিভাল মানে ফেস্টিভাল কার্নিভাল মানে উৎসব আর এই উৎসবেই আমাদের একজন অতিথি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান রাঙাতে এবং সাজাতে চলে এসেছেন এমন একজন সুন্দরীকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি যার অ্যাপিয়ারেন্স যার প্রেজেন্স সবসময় একটু উত্তেজনা কর একটু রোমাঞ্চকর যাকে দেখলে এই দর্শক হুমড়ি খেয়ে পলেন চলচ্চিত্রে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র অতি সম্প্রতি তিনি প্রযোজকের খাতায় নাম লিখিয়েছেন এবং সেই সিনেমার নাম হচ্ছে লাল শাড়ি নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন আজকে এই মুহূর্তে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্লিজ ওয়েলকাম চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস দেখো তুমি অনেক ভালো মানুষ সেই জন্য সবসময় বিশেষ করে আমাকে অনেক বেশি করে উপাধি দিয়ে আনো এরপরে যখন চিত্রনায়িকা হয়ে গেলাম তখন হচ্ছে সিনেমা হলে গিয়ে আমার শোটা কেমন যাচ্ছে আমাদের দর্শকের রেসপন্স কেমন এখন নতুন যেটা অ্যাড হয়েছে আমার বাচ্চা কিসে হ্যাপি হবে তাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে এবং কাকে কাকে সালামি দিতে হবে সিনেমা রিলিজ হচ্ছে সেটা রেসপন্স কেমন হচ্ছে এখন ধরো একদম মানে স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা করে থাকে এখন এসে অনেকগুলো একসাথে হয়ে গেছে আচ্ছা যেহেতু সংসারটা বড় হয়েছে একটা সময় তুমি একা ছিলে তারপর দোকা হয়েছে দোকা থেকে তিনকা আর তিনকার সঙ্গে তো শ্বশুর শাশুড়ি ফ্রি তো তোমার পুরো ফ্যামিলি তোমাকে মেনটেন করতে হয় একদম সো কিভাবে পারো ঈদের সময় সময়গুলো কিভাবে মেনটেন করো তুমি দেখো ঈদের ঈদের সময় অন্তত আমি ওরকম কাজ রাখি না পরিবার ছাড়া আর যেহেতু প্রফেশন আমার চিত্রনায়িকা সো সিনেমার খবরটা হয়তো নিতে হয় আর আমি ঈদের দিন অনেক সকালে উঠে যেটা করি নর্মাল ডেতে সকালে উঠে আমাকে জিমে যেতে হয় বা জিম করি বা বাচ্চার স্কুল থাকে সেটা রেডি করি বাট ঈদের দিনটা হচ্ছে যে সকালে উঠে রান্নাঘরে ঢুকে যাই কোন স্পেশাল রান্না করতে হবে কোনটা করতে হবে মিনিমাম দশটা থেকে এগারোটার মাঝে রান্নাটাকে ক্লোজ করে ফেলি তারপর ধরো ফোনে স্টার্ট করি কোথায় কোন সিনেমা হচ্ছে তারপর পরিবারদেরকে নিয়ে যে প্ল্যানিংটা থাকে সেটা করি ওকে এবার তো তোমার দুটো সিনেমা রিলিজ হয়েছে রাইট ওকে আমাদের আর টিভির ব্যানারে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিলিজ হচ্ছে ছায়াবাজি এক্স্যাক্টলি ছায়াবাজি আমি তোমার ট্রেলার দেখেছি তোমার পেজেই দেখেছি এবং ইট ওয়াজ আমেজিং আমি তো শুধু তোমার সঙ্গে মানে এই সময় কাটিয়ে তারপরে আমার প্ল্যান হচ্ছে যে মুভিটা আগে দেখে আমার শেষ করতে হবে বুঝছো প্লিজ প্লিজ এন্ড দর্শকদেরকে বলতে চাই যে আমার একটা डिफरेंट কাজ হয়েছে যেটা আর টিভির পর্দায় আপনারা দেখতে পারবেন সেটি হচ্ছে ছায়াবাজি এটা একটা ওয়েফ ওয়েফ মুভি সো আমি ফার্স্ট টাইম করেছি ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স আপনারা সব সময় আমাকে সাপোর্ট করেন আমার ভালো মন্দ ত্রুটি ধরে অবশ্যই এটা দেখে আবার আমাকে সেই কমেন্টসটা করবেন দর্শক সব সময় তোমার ভালো সঙ্গেই থাকে এবং তোমার বিপদেও তোমার সাথে থাকে এটা প্রমাণিত একদম একদম এই ছায়াবাজিটার সাথে কিন্তু অনেক গল্প আছে এখানে আমার ট্রেলারে কিন্তু একটু হলো মানুষ খেয়াল করতে পেরেছে যে আমি কিন্তু দুটো ক্যারেক্টার প্লে করছি সো এটা পুরোটা জানতে হলে অবশ্যই এটা দেখতে হবে ছায়াবাজি আমাদের দেখতেই হবে কারণ আর টিভির ওয়েব ফিল্ম আমাদের অপু বিশেষ ওয়েব ফিল্ম বলে কথা ছায়াবাজি দেখুন কারণ দেখার মধ্যেই আনন্দ আর শেয়ার করে দিন সবার মাঝে যাতে এই সিনেমাটা সবার মুখে মুখে চর্চা হয় নিজেকে বাঁচাতে চাইলে রায়ের খোঁজ আমাকে দিন ঠিক ধরেছ প্রেম হিরোর নাম প্রীতি আমার নাম আর বন্ধন হচ্ছে ডিরেক্টরের নাম বাট আই এম সো সরি এই সিনেমার ডিরেক্টর হচ্ছে সলেমান আলু লেবু আর বন্ধন বিশ্বাস তো আমার যে লাল শাড়ি হয়েছে সেটা ডিরেক্টর তো সবকিছু মিলে সিনেমার ভালো 
ফিডব্যাক পাচ্ছি ধন্যবাদ আবারও দর্শকদেরকে আসলে তাদেরকে ধন্যবাদ আমি ছোট করতে চাই না আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আজকে আমার ক্যারিয়ারের জন্য যতটুকু সফলতা আমি পেয়েছি তার নাইনটি নাইন আমি আমার দর্শককে দিতে চাই কারণ তারা আমাকে ব্ল্যাঙ্গলি সাপোর্ট না করলে আমি কখনোই ভালো কাজের জায়গাটা করে নিতে পারতাম এবং রিসেন্ট তোমার কাজের সংখ্যাটার পাশাপাশি ভালোর সংখ্যাটাও অনেক বাড়ছে যেটা তুমি সচেতনভাবে করেছো বলে আমি বিশ্বাস করি তবে একটা ইনফরমেশান আমি যোগ করতে চাই আর টিভি সিস্টেন্ট কনসার্ন বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া থেকে এবার আমাদের দুলাভাই মানে আমাদের সবার প্রিয় সবার প্রিয় আমাদের সুপারস্টার কিং খান সাকিব খান অভিনীত লিডার আমি বাংলাদেশ একটা সিনেমা রিলিজ হয়েছে এবং এটা কিন্তু কথা আছে কথা আছে একটা গান খুব হিটও করেছে অলরেডি এবং দর্শক খুব ভালোভাবে সিনেমাটা নিয়েছে সেটার ব্যাপারে তোমার মতামত অভিমত দেখেছো কি না আমি সব জানতে চাই আচ্ছা প্রথমে আমি আর টিভি কী বলবো আর টিভি অনেক বেশি ট্যালেন্টেড কাজগুলো করে এবং আর টিভি অলওয়েজ না তোমার একটা জিনিস আমি দেখেছি ওরা চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করে যেমন আমি আর টিভিকে ঘিরে আগে আমার কাজটা বলি শ্বশুর ভাই জিন্দাবাদ টু একটি সিনেমা যেটা আর টিভি থেকে আমি একদম ফিরে আসার পর কাজটা করা হয়েছে এবং যে সময় তারা রিলিজ করেছে ধরো এটা গত বছর ফেব্রুয়ারি এগারো তারিখ ছিল ডাল ছিল একদম মানে সিনেমা হল ছিল না সিনেমা হলের মধ্যে যাবে কিনা একটা সংশয় মানে আসলে ইন্ডাস্ট্রির প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেলে যে অবস্থানটা তৈরি হয় সেটা ছিল ঠিক সেই সময় কিন্তু তারা এই সিনেমাটা রিলিজ করেছে এবং আর টিভি সার্থক হয়েছে তোমার মিনিমাম চার থেকে পাঁচটা সিনেমা হল খুলেছে তার মধ্যে আমি দুটো সিনেমা হল নিজেই ওপেন করেছি তার মধ্যে খুবই পরিচিত একটি সিনেমা হল সবাই এটা নাম বললেই জানতে পারবে সাপলা সিনেমা হল যেটা রংপুরে অবস্থিত সেটা কিন্তু আমি নিজে গিয়ে ওটা ওপেন করে শশুর ভাই জিন্দাবাদ টু আমি নিজে দেখেছি এবং আমি দর্শকদের ফিডব্যাক পেয়েছি অন্যরকম তো আর টিভির এই ধরনের স্ট্যান্ড বাজি করার কাজের ক্ষেত্রে তার অনেক বেশি এগিয়ে তো সেই জায়গা থেকে এই সিনেমার যতটুকু ফিডব্যাক শুনছি ভীষণ ভালো লাগছে আর অনেক বছর পর আমি অনেক বছর না সরি বেশ কোভিডের অনেক পর শাকিব খান আমাদের বাংলাদেশের সুপারস্টার তার সিনেমা রিলিজ হয়েছে তো সেটা ভালো না হয় কি পারে এটা তোমরা কি এখনো দেখেছো না দেখার প্ল্যান করছো দেখো একদম ইচ্ছা তো চলে গেল মাত্র ব্যস্ততা সব তো বোঝোই বাট দেখব দুজন একসাথে সিক্রেট বাবুকে নিয়ে বাবু তো অবশ্যই ওকে ভাইয়া যেহেতু তোমাদের ফ্যামিলি ফ্যামিলি মেম্বার এবং তোমাদের প্রতিনিয়তই দেখা হয় তোমার এই কাজগুলো সম্পর্কে তার মূল্যায়নটা কি সে আমার কেরিয়ারের শুরু থেকে অলওয়েজ আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করেছে এবং আজকে আমার উপহার পেছনে আমি বলবো যে এইটটি পার্সেন্ট হচ্ছে গে গার্জিয়ান বলো ওয়েল উইশার বলো বা সব কিছু বলো না কেন এটা তারই অবদান আজকে সে যদি না থাকতো আমি উপবিশ্বাস কখনোই হতে পারতাম না কারণ আমার কোটি টাকার কাবিনে না আমি না অ্যাক্টিং লেভেলটা ওইভাবে বুঝে উঠতে পারতাম না কোনটা রোম্যান্টিক কোনটা অ্যাকশান কোথায় কি চেঞ্জ করা দরকার ইনফ্যাক্ট কেরিয়ার সম্বন্ধে কতটুকু সচেতন হওয়া দরকার টোটালি কিন্তু তার কাছে থেকে আমার শেখা হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমার জায়গা থেকে আমি করেছি তো সব কিছু মিলে সবসময় সে আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করে সব কাজের জায়গা থেকে ভালোটা ভালো বলে সো কোয়ার্টিস্ট এবং পরিবারের কর্তা হিসেবে তোমাকে যথেষ্ট সাপোর্ট করে এবং নায়কের দিক থেকেও তোমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে তুমি বলেছ বাবা হিসেবে শাকিব খান কেমন বাবা এসে আমি গত বছর ঈদে আমার একটা সুযোগ হয়েছিল আমাকে একটা উপস্থাপক বলেছিল যে শাকিব খানকে আসলে কোন জিনিসটা আপনি সচেতন হতে বলবেন তো আমি বলেছিলাম যে আসলে সে এখনও যেহেতু নায়ক আছেন তো ও অনেকের হয় না দ্রুত নিজের মাঝে বাবাটা চলে আসে অনেকের একটু লেটে আসে তো তখন বলেছিলাম যে ওই জন্য আরেকটু বাবা হয়ে যায় তাহলে ভালো হবে বাট রিয়েলি ভেরি এই দুই হাজার তেইশে এসে বলবো যে শাকিব হচ্ছে বেস্ট বাবা মানে তার যে এত দিনে মানে হঠাৎ করে মানে বাবার ফিল্ডে চলে আসছে মাঝে মাঝে জয়ের কোনো দুষ্টমিতা আমি অনেক বেশি রেগে যাই মানে মাঝে মাঝে একটু বকা দিই তার কোনো রাগই দেখি না কখনো কি এমন হয়েছে যে জয়ের বাচ্চাকেছি <laughs> 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 আমি একটু রেগে যাই বাচ্চা দুষ্টমি করলে তার রাগটা একেবারেই নাই তো আমি হ্যাঁ দেখাই না হ্যাঁ হ্যাঁ বাচ্চাকে দেখায় না তো আমি যেটা ফলো করছি আমাকে কিন্তু ওইভাবে বাধা দেয় না কেন দেয় না কারণ একজনকে তো রাখতে হবে 
একজনকে ভালোবাসা দিতে হবে তাহলে তো সে বুঝতে পারবে ভালো মন্দটা তো সেই জায়গা থেকে আমি যে খুব আবার রেগে যাবে আমি তো জানি বাচ্চাদের সাথে কি ট্রিট করা দরকার লিমিটটা জানো হ্যাঁ একদম ওটা নিয়ে প্রবলেম আর আমি একটা কথা এজ এ মা বলতে চাই সমস্ত মার উদ্দেশ্যে কখনো বাচ্চাদের গায়ে হাত তুলতে নেই যতটুকু আছে চোখ মুখ বা অ্যাটিটিউড দিয়ে বোঝানো দরকার যে আমি রাগ করেছি আমি কখনো মানে গায়ে হাত তুলি না এই যে সুখের ঘরে তোমাদের সুখের ঘরে একটু উত্থান পতন ওরকম ছন্দ পতন সবকিছুই থাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা দেখেছি যে অনেক কিছু গুজব পরবর্তীতে বাস্তবতা হয়ে গেছে তোমাদের সুখের ঘরে দুঃখের আগুন এটা তোমার পার্সপেকটিভ থেকে আমরা দেখেছি যে থার্ড পার্সেন্ট ঢুকে গেছে এবং এটা নিয়ে অনলাইনে প্রচুর মারামারি সেটা নিয়ে আবার সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে গেছে কিন্তু এখনকার এই জায়গাটা এসে তুমি নিজেকে কি ভাবছো मानुष আমাদেরকে যারা চেনে তারা এটাকে খুব ভালোভাবে সাপোর্ট করছে তো ওইখানে আমার কাজটা একদমই হালকা হয়ে গেছে তো আমি দেখছি যে সব দিক থেকে যে খুব মানুষের যে সাপোর্টটা এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট পারিবারিক ভাবে তুমি কোনো কিছুর সম্মুখীন হয়েছো কি না ইস্যুটা নিয়ে না একদমই না একদমই না আচ্ছা বিশেষ করে তোমার শ্বশুর শাশুড়ি তোমাকে ভীষণ পছন্দ করে ভীষণ মানে খুবই প মানে আমি তো এখন বলবো যে একটা সময় আবারও বলি একটা সময় একটু রাগে খুবই অনেক কিছু তাদের নামে বলেছি তার জন্য যখনই আমার সুযোগ আসবে তাদের কাছে আমি সরি চাই এবং অডিয়েন্সের কাছে সরি চাই যদিও এই কথাটা তারা মানে শুনেছে একটা জায়গায় যে আমি সরি বলেছি তখন আমার শ্বশুর দুজনেই বলেছে যে তোমরা আমার মেয়ে হ্যাঁ বা আমার প্রতি রাগ থাকলে খুব ঝাড়েই হয়তো বা তোমরা সেলিব্রিটির জন্য অনেক সময় স্ক্রিনে চলে আসে বা একের অধিক লোকেরা জানতে পারে কিন্তু বাড়িতেও কিন্তু এই ঘটনা সবার ঘরে ঘরেই ঘটে বা আমার প্রতি রাগ করলে যে কোনো সন্তানই রাগের জায়গাটা বলে দেয় তো তুমি আমার সন্তান মানে একদমই তো সেই জায়গা থেকে সন্তানের কোনো কথায় বাবা মা রাগ করে না তো আমি আবারও বলি যে আসলে একটু রাগের জায়গা থেকে অনেক কিছু বলে ফেলেছি ভুলভাল বাট আমি একটা কথা বলি তারা আমার শ্বশুর শাশুড়ি না তারা আমার সত্যিকারের বাবা মা মানে বাবা মার প্রকৃত স্নেহ কেয়ার এবং তোমাকে প্রোটেক্ট করার যে দায়িত্বটা তাদের কাছ থেকে পেয়েছো আর তুমি যে কথাটা বললে যে মাঝখানে তুমি ভুল বুঝেছো বা হয়তো বা ওনারা ওনাদের ভালোবাসাটা তোমাকে দেখানোর সুযোগ পাননি হতে পারে একদম তাই নাকি হ্যাঁ সুযোগ না এটা ভুল হয় কি দেখবা যাদের প্রতি ভালোবাসাটা বেশি থাকে তাদের প্রতি অভিযোগটা বেশি থাকে জেদ বেশি থাকে আবদারটা বেশি থাকে আসলে আমার আবদারটা তাদের প্রতি সব সময় ছিল এখনো আছে কিন্তু তুমি যখন বলেছো ভুলভাল বলেছো ভুলভাল বলার পরে তুমি কখন রিয়েলাইজ করেছো যে না আমি তো আসলে ওনাদেরকে ভুল বুঝেছি এই রিয়েলাইজেশনটা কখন আসছে এটা এসেছে মানে ওটার পরপরেই আমার এসেছে মানে আমি তো বলে ফেলেছি অডিয়েন্স তো জানে সেটা তো এরপরেই আমার মনে হয়েছে আর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার মা যখন মারা গেল তখন মানে আমি আসলে তাদের প্রকৃত রূপটা দেখতে পেলাম যে মানুষ বিপদে পড়লে অসহায় হলে বোঝা যায় আপন হ্যাঁ মানে আমি জাস্ট বোঝাতে পারবো না মানে আমি তো আমার শাশুড়িকে আম্মা ডাকি শ্বশুরকে আব্বা ডাকি মানে আমি জাস্ট বোঝাতে পারবো না যে তারা কি আমার ননদ আছে মনি ওর থেকে মনে হচ্ছে আমাকে বেশি ভালোবাসে এবং একটা কথা বলি ভেরি রিসেন্ট পিজা আনা হয়েছিল কারণ জয় অনেক পিজা পছন্দ করে তো পিজা পিজা এনেছে তো আমি তো দেখো পিজা মানে একটু স্কিপ করে যাই কারণ পিজা তো সবাই জানি আমরা চিজ টিজ সব কিছু থাকে হ্যাঁ তো ওই জায়গা থেকে তো আমার আসলে আমি বাড়ি ছিলাম তো পিজা এনেছে অনলাইনে অর্ডার করে সবাই খেয়েছে ও মোর মাঝে থেকে নাকি আমার শ্বশুর একটা বক্সে তুলে নিয়ে তার রুমে নিয়ে গেছে বসলে এটা আগে কেউ জানে না পরে আমার অন্যদিকে বলতেছিল যে ইয়ে আব্বা তুমি নিয়ে গেলা আমি খেয়ে ফেলি আর একটা আছে খাই বলছে না তো সব খাচ্ছি সপু আসবে একটু পর আমাকে বলছো ওকে দিব বলছে খাবে না চিজ আছে বলছে তুই বেশি জানিস একটু লোক হবে খারাপ বলে না ঠিক আছে এই খাবার দাবার নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে তোমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক তথ্য আমরা দর্শকদেরকে জানাতে চাই কিন্তু তার আগে দর্শক বন্ধুরা আপনাদের কাছে যেতে চাই আমাদের আজকে প্রাণ লেয়ার প্রেজেন্স ঈদ কার্নিভালের নিচে ছোট্ট একটা কমার্শিয়াল ব্রেক অপুর সঙ্গে আড্ডা দিতে চাইলে কোথাও যাবেন না এই বিশ্বাস রেখে যাচ্ছি ফিরে আসছি ব্রেকের পর
ব্রেক এর পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি রিদের বিশেষ আয়োজন প্রাণ লিয়ার প্রেজেন্স ঈদ কার্নিভালে আমাদের সবার প্রিয় মুখ সুন্দরী চিত্রনায়ক অপু বিশ্বাস ছাড়িয়া নিঃশ্বাস আমি চাই অনেক কথা বলবো এটা আমার বিশ্বাস অনেক কথা হচ্ছে আসলে এনিবে ধরো সংসার তো ভিন্ন একটা জিনিস ও সংসার তোমার চলমান তারপরও বিচ্ছেদ বা একটা ব্রেক ব্রেক বলবো যে একটা রিলেশনে মাঝে মাঝে একটা বিরতি থাকে তো বিরতিতে আমরা অনেক গল্প শুনেছি তুমি অমুকে বিয়ে করো চুমুকের সাথে প্রেম চলছে পরিচালনা ছিল কিন্তু নায়ক হিসেবে বাপি বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল কিন্তু বাপি চৌধুরী হয়ে গেছে বুঝছো তো এই বাপি কি নিয়ে তোমাদের অনেক রমরমা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে মানুষ যেটাই ভাবুক না কেন আলটিমেটলি সিনেমাটা ভালো গেছে এবং আমি খুব রানিং কাজ করতে পাচ্ছি আর এখন কি আছে না আছে আমার যে দর্শক কি ভালো জানে যে দেখি <laughs> 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 যেমন ধরো ছায়াবাজি তোমাদের এই আর টিভি তে আমি করেছি আরো চার পাঁচটা গল্প আমার হাতে আছে ভেরি সুন তোমরা জানতে পারবে আমি ওটার সাথে কিছু কিছু কন্টেন্ট হঠাৎ করে একটা ব্লাস্ট টাইপের হয়ে যায় না আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলা হয়তো বা আমি সঠিক হতে পারি অথবা ভুলও হতে পারি কিন্তু সেন্স করে যে তার কাজটা কেমন হচ্ছে কেমন হতে পারে তাই না তো ওই জায়গা থেকে বিশ্বাস করো মানে আমাদের আর টিভি খুবই পরিচিত কয়েকজন প্রযোজক সংস্থার লোকের আছে তুমিও জানো তাদের সাথে আমার কথা হয়ে আমি মানে লিটারেলি আমার কষ্ট লাগছে যে আপনি সেন্সার কেন দিলেন না দিয়ে আপনারা এটাকে ইয়ে করতেন অ্যাটলিস্ট দুই চারজন দর্শক দেখতে তাদের ফিডব্যাক জেনে আরো এগিয়ে যেতে পারতেন মানে ওটার কথা বলছি আর কি এই যে তোমার ছায়াবাজি এবং তুমি একটা মুভির নাম বললে কি যেন সেটার নাম প্রেম প্রীতির বন্ধন তুমি কতটুকু আশাবাদী দর্শক কিভাবে নিবে আমি অলওয়েজ অনেক বেশি কনফিডেন্স থাকি কারণ আমার দর্শক আমাকে সব সময় আমাকে সাপোর্ট দিয়ে এসেছে দেখো আমি অনেক মোটা তারপরেও কেমন জিনিস দর্শক আমাকে আমার আগের সিনেমার গানগুলো দেখো তারপরে না আমার সিনেমাগুলো হিট হতো এবং অনেক সিনেমায় আমি কাজ করেছি এক কথা শেষ এবং সেই জায়গা থেকে মানে আমি জানি না আমাকে দর্শক এত কেন ভালোবাসে আচ্ছা তুমি আমাকে একটা কথা বলো ভেরি রিসেন্ট নারায়ণগঞ্জ ক্লাবে তুমি একটা পারফরমেন্স করছিলে নিরনায়ক চিত্রনায়ক নীরবের সাথে এবং খুব আলোচিত একটা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল যে তোমরা নাচতে নাচতে তুমি হঠাৎ করে স্কিপ করে পড়ে গেছো এই যে তুমি বারবার নিজেকে মোটা বলছো মোটা বলছো ওই দিন পড়ে যাওয়ার কারণ কি মোটা নাকি এটা আসলে ইম্যালেন্সড হয়ে গেছিলো নাকি আসলে নীরব ভালো 
ভাবে তোমাকে ধরতে পারেনি কোনটা দেখো আমি ফার্স্ট অফ অল আমি ক্লাস 3 থেকে নাচ করি তো নাচ করতে মানে নাচ শিখতে শিখতে এক ধরনের আমাদের সেন্স চলে আসে যে কিভাবে উপরে উঠতে হয় নামতে হয় ফ্লেক্সিবিলিটি গুলো ফ্লেক্সিবিলিটি যাকে বলে সেটা চলে আসে এটা নিঃসন্দেহে আর অ্যাক্সিডেন্ট বলে একটা কথা থাকে সেটা কেউ জেনে করে না এই যে আমাদের বঙ্গবাজারে আগুন লাগছে বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগছে এটা কি কেউ তোমার মশাল জ্বালিয়ে ওইখানে কি কেরোসিন সিটিয়ে তো আর আগুন দিয়ে দিচ্ছে না আগুন লাগছে বিকজ অফ দুর্ঘটনা তাই লাগছে তো আমার পরে যেটা নিছক কি দুর্ঘটনা ছিল কিন্তু এটার পেছনে যেটা কারণটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্লোরটা না নাচের ফ্লোর ছিল না ওটা তোমার টাইলস ফ্লোর ছিল আর স্লিপি ছিল আর আমার যে স্কার্টটা ছিল ওটা ছিল শার্টিন অর্থাৎ ওটা আরো স্লিপি ছিল অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে আমি আসলে ডান্স করি একটু হিল পরে আমার যে ডান্সগুলো তোমরা দেখো আমি আসলে হিল পরে একটু ডান্স করি তাহলে আমার ডান্সটা ভালো হয় মানে আমার আমার জায়গাটা আমার কনফিডেন্সটা ভালো থাকে আমার হিল ছিল স্লিপি ছিল স্কার্ট স্লিপি ছিল আই থিঙ্ক আমার আমি গেস করছি যে এই তিনটাকে এক জায়গায় করে ব্যালেন্স করাটা ব্যালেন্স করাটা মানে ইম্পসিবল ছিল এবং সেটা হঠাৎ করে গেছে এবং তুমি খেয়াল করে দেখো আমার যদি ওই ব্যাপারটাই থাকতো যে পড়ে গেছে ব্যথা পেয়েছে বা কোনো একটা কারণ উঠে আবার নাচা উঠে আবার নাচা শুরু করেছে সো ওটা আসলে নিচক অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কি তুমি যে বলছো অ্যাক্সিডেন্ট দুজন মিলে তো দুই সিডেন্ট হবে অ্যাক্সিডেন্ট কেমনে হয় হ্যাঁ দুই সিডেন্ট ছিল রাইট ওকে মেটা সেই প্রথম অনেক জোরে হাসলো হাসিটা খুব মিস করছিলাম ব্র্যান্ড নেম কিন্তু ওই এসে ফেলো কিন্তু আচ্ছা তুমি আমার নাম কি বলো বলো তো সুন্দর করে দর্শকদেরকে বলো যে হাই আমি অপু বিশ্বাস আমার সঙ্গে আছে কে বলো হ্যালো ভিউয়ার্স আমার সাথে আমি তো আছি আমার সাথে মোস্ট ট্যালেন্টেড উপস্থাপক যাকে আমি শর্ট নামে ডাকতে পছন্দ করি তার পুরো নাম সে নিজেই আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করবে আমি যাকে খুব সুন্দর করে ডাকি ইন্তু বলে ফেলে কিন্তু তোমার পুরো নামটি বলো তুমি বলো এটা তুমি বলবে দর্শক দেখো আমি দর্শকদের কি বলছি দর্শক আমার নাম ইন্তু রাতিশ আর সব সময় এই ভদ্র মেয়েটা আমাকে ডাকি ইন্তু রশিদ কাপড়ের দোকান বাবা কাকা দুজনে করতো যদিও কাকা জব করতেন বিআরটিসি তে সো তারপরে মাঝে মাঝে যখন পাঁচটায় তার অফিস শেষ হয়ে যেত সে হ্যাঁ বগুড়াতে রাইট তখন দোকান করতো তো আমি ছোটবেলা থেকে সবার ছোট ছিলাম তো আমি ধরো ক্লাস টেনের পর ক্লাস নাইনের পর মনে হয়েছে আমি একটা মেয়ে নাইনের আগে আমি ছেলেই ভাবতাম যদিও আমার কাছে খুব বিরক্ত লাগতো মা আমাকে ছেলে একদম গার্লস স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছে সরকারি স্কুলে তো না না বয়স স্কুলে যেতাম সিরিয়াসলি তো ওই জায়গা থেকে আমি কেন বয়স আমি ফিল করি কারণ আমি প্যান্ট শার্ট পরে আমার হেয়ার কাটাও ছিল কিন্তু ছেলেদের মতো আমি যখন প্রথম কোচার কামিন করে খেয়াল করে দেখো এতটুকু বপকার ছিল ওইটা জাস্ট মানে মানে বয়স কাট থেকে একটু বড় হয়েছে হুম তো সেই জায়গা থেকে আমি ছেলে ভাবতাম আর আমার নামটা ছিল অপু এবং সবার মুখে মুখে শুনতাম বিশেষ করে কাকার অফিসের লোকেরা যখন কোনো পেপার্স বা চিঠি টিটি বাসায় আনতো তখন তো অতটা ফোনের ইয়ে ছিল না তো বাসায় আসলে বলতো মাকে বলতো যে ইয়ে বৌদি ওই আমার কাকার নাম ছিল বিশু তো বলছে বিশুদার ওই যে ভাস্তাটা কোথায় ওনার কাছে দিয়ে গেলেই হবে আমাদেরকে বলে দিয়েছে তো মা বলতো ভাইসা ও তো এখানে নাই ও তো মানে তখন আমার ভাই বা ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করতো বলছে ও তো এখানে নাই ও তো ইন্ডিয়াতে না 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 কালকেই তো গেছে ছোট করে পরে মা বলতো নাম কি আমি দর্শকদের ভালো কাজ উপহার দিতে চাই তো আমার প্রতি দর্শকদের ভালোবাসা আশীর্বাদ থাকলেই হবে আর সবচেয়ে বড় কথা এইগুলা নাম্বার ছাড়া আর কিছুই না হসপিটালে নিয়ে গেলাম তো আমার মা হার্টের পেশেন্ট ছিল তো হার্টে তার পানি চলে আসছে তো সেটা তাকে বের করে দেওয়া হলো তারপরেও তার শ্বাসকষ্টটা হচ্ছিল কারণ তখন তার নিউমোনিয়া হয়ে যায় তখন আমি রাত্রি সাড়ে তিনটায় নিজে ড্রাইভ করে আমি নিয়ে গেলাম তোমার লাইব্রেটে নিয়ে গিয়ে আমি তাকে আইসিউতে নিলাম তো আমার কাছে মনে হয় যে ওই দিন কি আমি মাকে নিয়ে গেলাম আর দেখতে দেখতে কখন মার মানে আড়াই বছর হয়ে গেল 
বুঝতে পারলাম না আর যেখানে আমি মাকে ছাড়া আড়াই মিনিট থাকতে পারতাম না সেখানে আড়াই বছর হয়ে গেছে আমার মা গত হওয়া তুমি কার্ডিও করো কারণ হার্ট ঠিক রাখতে হলে কিন্তু কার্ডিও করতে হয় হ্যাঁ আমি প্রচুর জিম করো বলেছো জিম করে কি শুধু ছবি টবি তোলা হয় না ব্যায়ামও করা হয় হ্যাঁ তোলা হয় সুযোগ করলে তোলা হয় কোনটা বেশি করা হয় ব্যায়াম নাকি ছবি তোলা আমি আসলে ছবিরও খুব একটা পাগল নই এবং ব্যায়ামেরও খুব একটা পাগল নই এখন আসে মানে এই লাইক হয় না যে অনেক সময় অনেকে ছবি তুলে দেখে তখন তুলতে যাই হ্যাঁ এবং এখন কোনো একটা অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভনেস নিয়ে আমাকে আগাতে হয় তখন হয়তো বা বাধ্য হয়ে করতে হয় যদি এটা না থাকতো বিশ্বাস করো আমি ছবি তোলা জিম দুটোতে একদম অলস আচ্ছা কিন্তু করতে হয় তাই করো আমি সেদিন দেখছিলাম প্লেন থেকে নেমে না প্লেনে উঠেই আমরা তিনজন ছবি আপ করেছিলাম এবং মুহূর্তের মধ্যে আমি দেখলাম তোমার লাখের কাছাকাছি লাইক পড়ে গেছে রিয়াকশন পড়ে গেছে এবং টিভি টিভি হাইসো না এটাই সত্যি কথা দেখো এখন এই মানে তোমার এতগুলো মানুষকে তুমি হ্যান্ডেল করছো কি করে তোমার প্রচুর তো কন্টেন্ট দিতে হয় কন্টেন্টগুলো দিচ্ছ কি করে আসলে আমি কন্টেন্ট ওইভাবে তৈরি করি না আমি ধরো যেহেতু তোমার হ্যাপিনিং গুলো মোমেন্টস গুলো হ্যাঁ মোমেন্টস গুলো দিই এবং আমার যেহেতু ব্যস্ততা যাচ্ছে ইদানি সেই ব্যস্ততা জিনিসগুলো আমি তুলে ধরি মানে जस्ट তুলে তারপরে ধরে রাখো তুলে সবশেষে <laughs> কারণ তুমি যদি ধরো খাবার দাবারটা সুন্দর ভাবে খাও লাইক ওই যে ভাজা পোড়া এগুলো না খাও এটা অ্যাভয়েড করো শাক সবজি বেশি খাও আর যেহেতু আমি হিন্দু সো আমি ভেজিটেরিয়ান একটু বেশি ভেজ খাওয়া হয় খুব একটা মানে মাটন তো একদমই আমি মানে পছন্দ করতাম বাট আসলে না খেতে খেতে খাবার জায়গাটা একটু কমে গেছে চিকেনটা ভালো লাগে ফিশটা ভালো লাগে কিন্তু খুব কম খাওয়ার চেষ্টা করি যেমন আমি সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট দু তিন দিন আমি ফুল ভেজ খাই একদমই ফুল ভেজ ফ্রুটস পানি বেশি করে খাই এবং বিউটিফিকেশনের দিক থেকে আমি বলবো যে লাইক তোমার ধরো আমরা যে মুখে ক্রিমগুলো ইউজ করে ফর্সা হওয়ার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ধরো ন্যাচারাল কিছু ব্যাপার থাকে প্যাক বানানোর ব্যাপার এটা সবাই জানে তো সেটা আমার মনে করলে অনেক বেশি ভালো আর সবচেয়ে বড় কথা কি একটু সচেতন ভাবে যত্নটা করা হ্যাঁ আর আর একটা কথা আমি পাশাপাশি বলবো যে আমরা বাসায় যেটাই করি না কেন আমাদের কিন্তু রিল্যাক্স হওয়া দরকার স্কিনের মানে আমাদের পার্লারটাকে আমি প্রেফার করব কারণ পার্লারে যাও কেন পার্লারে যাও ওখানে যে রিল্যাক্স ব্যাপারটা থাকে ওতেও কিন্তু স্কিন হেলদি করে সো আমি বলবো যে ন্যাচারাল তো আছে ফুড হ্যাবিট তো আছে সাথে পার্লারে গিয়েও যে একটা রিল্যাক্সের ব্যাপারটা থাকে ওতেও স্কিন গ্লো হয় এবং মেন্টাল আমাদেরকে সময় দিয়েছ এবং দর্শকদের যদি কিছু বলতে চাও দর্শকটা মুখিয়ে আছে তোমাকে কিছু বলবে ঈদ উপলক্ষে ধন্যবাদ আর টিভি সকল দর্শককে এতক্ষণ আমার এই প্রোগ্রামটা দেখার জন্য আর সবসময় আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে যে সাপোর্ট দিয়ে আজকে পর্যন্ত উপবিশ্বাস ধরে রেখেছেন আমি আসলে আপনাদের কাছে অসংখ্য অসংখ্য কৃতজ্ঞ জানাই
আর আমার এবার ঈদে প্রেমপিকির বন্ধ সিনেমাটা রিলিজ হয়েছে সাথে সাথে আর টিভিতে ছায়াবাজিটা রিলিজ হয়েছে যেটা হয়তো বা আর টিভির ইউটিউব চ্যানেল বা বিভিন্ন সোশ্যাল হ্যান্ডেলে আপনারা দেখতে পারবেন সেটা কিন্তু অবশ্যই বারবার দেখবেন আর পরিশেষে একটি কথাই বলবো বাংলা সিনেমার সাথেই থাকুন বাংলা সিনেমা দেখুন বাংলা চলচ্চিত্র বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনাদের বিকল্প কেউ নেই আর একটি কথাই বলবো আমার ছোট্ট একটি রাজপুত্র আছে যাদেরকে আমার থেকে আপনারা বেশি ভালোবাসেন বেশি সাপোর্ট করেছেন তাকে অনেক প্রাণ থেকে দোয়া করবেন তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তোমার বাবুর জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা তোমার জীবন যেভাবে সুন্দর এবং রঙিন আছে সবসময় এরকম রঙিন থেকে আমাদেরকেও রাঙিয়ে তোলো সেটাই চাই দর্শক বন্ধুরা অপু অপু বিশ্বাস এরকম ছাড়িয়া নিঃশ্বাস আমি কখনোই তার সঙ্গে গল্প শেষ করতে চাই না আমরা যেখানে যাই আমরা তুমুল গল্প করি এবং তার খানিকটা ঝলক আর টিভি আপনাদেরকে দেখানোর যে আয়োজন করেছে সেজন্য আমিও ব্যক্তিগতভাবে আর টিভি এবং প্রাণ লেয়ার তাদের পৃষ্ঠপোষকতা আমরা এগিয়ে যেতে চাই আর আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই তাই তুই ঈদ আয়োজনে আমরা এসেছি আর টিভির পর্দা সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন ঈদের আনন্দ বয়ে যাক সবার জীবনে পরবর্তীতে আবার দেখা হবে টাটা বাই বাই আবার যেন দেখা পাই থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো লাগলো তোমার সাথে